ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சேட்பாட்டை பற்றின ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு சேட்பாட் வந்து ஒரு பிளா சேட்பாட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து என் டு என் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கலாக போட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது அது ஒரு சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் அது என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது எப்படி எது இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேட் சேனல்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் வந்து சேட்பாட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மெசேஜிங் சேனல்லேருந்து ஆக்டிவேட் சேட்பாட் கூட பேசுவாங்க சைட்டில் இருக்கிற ஒரு விட்ஜெட் கூட பேசு பேசுவாங்க அந்த மையா சிட்டி எக்ஸாம்பிள் பண்ணி இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ இல்லை ஸ்மா ஐஓஎஸ் ஃபோனோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்து இது பண்ணுவாங்க இதை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில் நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா யூசர் வந்து இந்த சேட் சேனல்ஸ்லேயும் தான் சே சேட்பாட்டோட பேசுவாங்க இதுலேருந்து பேசுனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு இப்போ வந்து ஹாய் இல்லை வந்து ஐ நீட் டு புக் அ டிக்கெட் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பண்றதுக்கு <laughs> வந்து என்எல்பி கிட்ட தான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் என்எல்பி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடராக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் ஓவர் வியூ பார்த்துக்கோங்க என்எல்பி வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கும் என்எல்யூ என்எல்ஜின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃப என்ன பண்ணுவோம் சேட் பாட் ப்ளாட் அந்த இன்கமிங் மெசேஜை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு என்எல்யூ கிட்ட கொடுக்கும் அந்த என்எல்யூ என்ன பண்ணும் அந்த அந்த இன்கமிங் மெசேஜை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி திரும்ப சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம்கிட்ட கொடுக்கும் அந்த ஒரு என்ன இப்போ வந்து ஐ நீட் டு புக் அ டிக்கெட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்படின்னு சொன்னால் டிக்கெட் புக் பண்ணணும் அப்படின்ற மெசேஜுக்குலேருந்து மெசேஜ் எடுத்து அதுலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அதை சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம் விட்ட ஒரு ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜை தூக்கி சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கும் இந்த சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம்னா டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டமுக்கு ஏற்கனவே நம்ம டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதுக்கான ஏபிஐ அதை கால் பண்ணும் அதை கால் பண்ணி டிக்கெட்டை செக் பண்ணி டிக்கெட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத திரும்ப சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து திரும்ப யூசர்கிட்ட வந்து டெக்ஸ்ட்டாக தான் ரிப்ளை பண்ணணும் அந்த டெக்ஸ்ட்டாக ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த என்எல்ஜி கிட்டே கொடுத்து அந்த என் என்எல்ஜின்றது என்எல்பிக்குள்ளே தான் வரும் அந்த என்எல்ஜி காம்பினண்ட்டை கொடுத்து அதுக்கு அது வந்து திரும்ப ஒரு எப்படி டெக்ஸ்ட் ரிப்ளையாக இந்த அப்ளிகேஷன் அவுட் புட்டை எடுத்து டெக்ஸ்ட் ரிப்ளையாக மாற்றி தரும் அந்த ரிப்ளையாக திரும்ப சேட் பிளாட்ஃபார்முக்கு யூசருக்கு ரிப்ளையாக திரும்ப அனுப்பும் இந்த 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 இங்கே வந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அப்ளி நம்ம அப்ளிகேஷன் டிக்கெட் மேனேஜ்மெண்ட்டு டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் ரெஸ்டாரண்ட் புக்கிங் ஏதோ ஒன்று உங்கள் நம்ம ப்ராடக்டோட சிஸ்டம் ஏபிஐ கூட தான் சேட் பாட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதோட அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ பாட்டில்னு நாங்கள் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆர்பிஐ பாட்டுனா என்னென்னா இது வந்து ஒரு யூஐ பேஸ்டு ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் சிட்ரிக்ஸ் பேஸ்டு ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கூட சொல்லுவாங்க நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது இப்போது ஆர்பிஐ பாட்டில்னா யூஐ பார்த்து ஆட்டோமேஷன் இனி வேறு ப்ளூ ப்ரிஸ் அந்த இதெல்லாம் டாப் த்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலன்னா விட்டுருங்க ஆக்சுவலி என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு ஏபிஐ இருந்துச்சுன்னா சேட் பாட் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த ஏபிஐ கால் பண்ணி அந்த டிக்கெட் இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்துக்கும் அப்படி ஏபிஐ இல்லாத பழைய அப்ளிகேஷனுக்குலாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு அது வந்து ஒரு யூஐ தான் இருக்கும் பழைய ரொம்ப ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த ஆட்டோமேஷன் எப்படி இந்த சேட் பாட் வந்து எப்படி போயிட்டு அந்த என்எல்யூ டென்த்துக்கு வாங்கின அந்த டிக்கெட் புக்கிங் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் வந்து டிக்கெட்ஸ் இருக்கா அவைலபிள் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஆர்பிஐ பாட்டுக்கிட்ட கொடுக்கும் அந்த மெசேஜை இது ஒரு டிக்கெட் டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணும் ஒரு நார் ஆர்பிஐ பாட்டு வந்து ஒரு யூசர் மாதிரியே அந்த டெஸ்டினேஷன் ரிசர்வேஷன் அப்ளிகேஷனை வந்து யூஐயில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் டிக்கெட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணோம் ஸோ விட்டுருங்க இது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக புரியலன்னா விட்டுருங்க இது ஒரு தனி ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு யூஐ பேஸ்டு ஸோ இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ
இந்த சேட்பாட் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இந்த மெசேஜ் எடுத்து டிஸ்பேச் பண்ணுது என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த அப்ளிகேஷன் ஏபிஐ கால் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த என்எல் அந்த என்எல் என்எல்ஜின்னு சொல்லி போட்டுருக்கிற இந்த அதுவும் என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் கொடுத்து எப்படி டெக்ஸ்ட் பிளேயை ஃபார்மேட் பண்ணி திரும்ப எப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சேட் பாட்டை நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணணும் ஒரு நான் ஒரு டெவலப்பர் அப்படின்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் சேட் பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங் பற்றி ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங்ன்றது ஒரு பெரிய ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி லாங்குவேஜ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டடி தான் அது அதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் இட் அதுவே வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு தனி வேர்டிகல் ஆஃப் ஸ்கில் செட் ஆனால் நம்ம சேட் பாட் நம்ம பார்க்க போது சேட் பாட் ரிலேட்டடாக வித் திங்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம ஒரு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக வர்றதோ இல்லை வாய்ஸ்லேருந்து வர்றதையோ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத ஒரு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிம்பிள் டேர்மில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு எப்போ பார்த்து நீங்கள் மிஷின் மிஷின் லேர்னிங்னால் என்னென்னு படித்தாலே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மெயின் டாஸ்க்கு ஸோ இப்போ நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங்குன்றது தான் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானால் நம்ம டைப் பண்ணுறது நம்மளோட இன்புட்டை வந்து ஒரு நம்மளோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எனக்கு ஐ எம் லுக்கிங் டு புக் அ டிக்கெட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இதே ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா என்னன்னா நான் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஐ எம் லுக்கிங் டு புக் அ டிக்கெட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் இது இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவிலேருந்து ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா என்னென்னா நான் வந்து என்னது டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்ற ஒரு 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 இன்டென்ட் எனக்கு சரிங்களா டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்ற ஒரு வேலை எனக்கு செய்யணும் ஸோ டிக்கெட் புக்கிங் இன்டென்ட் இஸ் மை இன்டென்ட் அப்படி ஒரு ஒரு டேட்டா எங்கே நான் ஃப்ரம் டூ லொக்கேஷன் டிக்கெட் புக்கிங்னால் ஒரு ஃப்ரம் டூ லொக்கேஷன் வேணும் சென்னை ஃப்ரம் லொக்கேஷன் டூ லொக்கேஷன் வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் ஸோ இப்போ வந்து நான் சொன்ன இப்போ அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஐம் லுக்கிங் ஃபார் புக்கிங் அ ட்ரெயின் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம்ன்றதில் டிக்கெட் புக்கிங் இஸ் மை இன்டென்ட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் இஸ் மை லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ எதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் நம்ம சேட் பாட்டுக்கு இந்த வேலையை தான் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டோல் டேட்டாவை எடுத்து அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டால் அதுலேருந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சேட் பாட்டு அப்படின்றது அதுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங்கோட ஒரு 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 என் டு எண்ட் வேலை சேட் பாட்டில் ஸோ இது எப்படி பண்ணுது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்னாலே ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை அது வந்து இங்கிலீஷ்லேயே நிறைய ஸ்லாங்ஸ் இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அது அப்படின்னா அதுக்கு தான் மெஷின் லேர்னிங் உள்ளே வரும் மெஷின் லேர்னிங் மட்டும் கிடையாது டீப் லேர்னிங்கும் உள்ளே வரும் ஸோ மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் பற்றி நம்ம சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தரேன் ஆனால் நான் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா அதுவும் ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு நீங்கள் தனியாக தான் பார்க்கணும் அதை ஸோ மெஷின் லேர்னிங்னால் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரிப்பீட்டடு இப்போ இப்போ லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் பற்றியே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புக்கிங் அ டிக்கெட்டை வந்து நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் புக்கிங் அ டிக்கெட் ஐ நீட் அ டிக்கெட் ஐ நீட் டு புக் அ டிக்கெட் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் விதமாக நான் சொல்லுவேன் இதை வந்து இது எல்லாமே என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ட்டை தான் என்னோடய இன்டென்ட்டை தான் மீன் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த மெஷின் லேர்னிங்கிட்ட என்ன பண்ணுவோன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இதுக்கு பேர் தான் மெஷின் லேர்னிங்கில் நான் வந்து இந்த மாதிரி இப்போது டிக்கெட் புக்கிங்கிற ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இந்த இது வந்து ஒரு இன்டென்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வேறு அப்ளிகேஷனில் வேறு மாதிரி இன்டென்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் புக்கிங்கில் டேபிள் புக்கிங்கிறது ஒரு இன்டென்ட் ரெஸ்டாரண்ட் புக்கிங் ஹோட்டல் புக்கிங்கில் ஹோட்டல் புக்கிங்கிறது ஒரு இன்டென்ட் ஸோ இந்த இந்த இன்டென்ட்டெல்லாம் ஒரு யூஸராக இருந்து எப்படி எப்படிலாம் என்னென்ன வேரியேஷன் அவன் சொல்லுவான் அப்படின்றத நிறையா ப்ரிப்
அது என்னன்னா நம்ம ஹியூமன் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ன்றது நம்ம ஹியூமன் பிரெயினையே வந்து மிமிக் பண்ணணும் டைப் பண்ணுற ஒரு 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 டெக்னாலஜி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே டீப் லேர்னிங்ன்றது மெஷின் லேர்னிங் கீ கீழேயும் மர இன்னொரு இதில் பார்த்திங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங்கோட ஒரு நம்ம டாபிக் தான் டீப் லேர்னிங்கும் ஸோ நம்ம டீட்டெயிலாக இதை பற்றி பார்க்குறதுனா டீப் லேர்னிங்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ இந்த மெஷின் லேர்னிங்னா நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் ஒரு ஒரு டிக்கெட் புக்கிங்னா இத்தனை விதமாக அவங்க சொல்லலாம் ஸோ பதினோராவது பத்து பத்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா பத்து சென்டர்ஸ் நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் பதினோராவது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக சொன்னால் இந்த பேட்டர்னில் தான் அது இருக்குது அப்படின்றத ஒரு அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி அதை இது பண்ணிக்கும் அதே டீப் லேர்னிங் என்ன பண்ணுன்னா டீப் லேர்னிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரியே ஒர்க் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குயிக்காக ஒரு ஒரு ஓவரிய தரேன் டீப் லேர்னிங்னா என்னான்ட்டு டீப் லேர்னிங் வந்து என்னென்னா அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்டு இன் மெஷின் லாங்குவேஜ் மெஷின் லேர்னிங் தான் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நம்ம இப்போ மெஷின் லேர்னிங் எப்படி பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் டேட்டா செட் ஒரு டேட்டா ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுத்து அதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணோம் அதை வச்சு அது ஃபீ அதே பேட்டர்னில் உள்ளது ஃபியூச்சரை அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிடுச்சு இதான் அவங்க சொல்ல வராங்க இந்த இது தான் அவங்களோட இன்டென்ட் அப்படின்னு இந்த இது டீப் லேர்னிங் பார்த்தா இதுவும் ஒரு ட்ரெயினபிள் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இது என்னென்னா நம்ம பிரெயின் மாதிரி ஒர்க் ஆகிறதால இதுக்கு இது மோஸ்ட்டாக என்ன இது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்ட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மோஸ்ட்டாக அந்த டீப் லேர்னிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரெயின் மாதிரியாக ஒர்க் ஆகும் நம்ம பிரெயினில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நியூரான்ஸ் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் அந்த ஈச் நியூரானுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சு அந்த ஒரு ஒரு நியூரானும் அது அதோட அதோட அவுட்புட்டை எடுத்து அடுத்த நியூரானு கொடுக்கும் அந்த அடுத்த நியூரான் வந்து என்ன பண்ணும் அதை இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணி அதோட அவுட்புட் தரும் இந்த மாதிரி செயினாக நடந்துகிட்டே இருந்தோம் ஃபைனலாக ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம பிரெயினில் உள்ள நியூரான்ஸ் பண்ணும் அதே தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கும் இந்த டீப் லேர்னிங் என்ன பண்ணணும்னா நிறைய லேயர் லேயராக இருக்கும் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அதுதான் நியூரல் நெட்ஒர்க் அதனால தான் நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஈச் லேயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சு அதோட இன் அதோட அவுட்புட் எடுத்து அடுத்த லேயருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கோஆடினேட்டடாக பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணும் ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் வச்சு பண்ணுற டீப் லேர்னிங் அப்படின்றது இது ஒரு குயிக் ஓவர் வியூ தான் இதை இன்னும் வேறு எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலான்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹியூமன் டு ஹியூமன் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ ஒரு ஹியூமன் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டை போய்ட்டு சொல்கிறீங்க எனக்கு வந்து ஒரு சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் ட்ரெயின் டிக்கெட் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அது எப்படி புரியுதுன்னா இந்த ஒரு நம்ம பிரெயின் எப்படின்னா பிரெயினுக்கு இன்புட் வந்து நம்ம காது வழியாக அதை ஒரு ஆடிட்ரி சென்ஸாக போகும் ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு நியூரானும் வந்து அந்த வந்து ஆடிட்டரி சென்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகே அவன் வந்து ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்கிறான் இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்து ஒரு சென்னையிலேருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்றது ஒரு ஒரு நியூரானாக பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி அது ஃபைனலாக வந்து பிரெயின் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோன்னா டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்கிறான் அது வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரண்ட்ல டெஸ்டினேஷனில் ஃப்ரம் லொக்கேஷன்லேருந்து டூ டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் புக் பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்றத பிரெயின் வந்து புரிஞ்சுக்கும் இதே தான் டீப் லேர்னிங்லேயும் வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் வச்சு ப பண்ணுறது பட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து கோடு எழுதி ரொம்ப கோடு எழுதி இப்போ மெஷின் லேர்னிங்கை பொறுத்த அளவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அல்காரிதம் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்காரிதம் சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கோடு எழுதுவானாலும் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்காங்க நிறைய பேப்பர்ஸ் ஐட்ரிப்ளி பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நிறைய இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் நிறைய எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸ்கை கிட்ல டென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கும் நீங்கள் வந்து டீப் லேர்னிங் பண்ணலாம் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதமும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ஸோ ஆஸ் சிம்பிளாக சார் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றதுக்கு வந்து என்னென்னா மெஷின் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவாக நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தரும் ஸோ அதில் அதுலேருந்து வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அதுதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங் சாட் பாட்டும் அதுதான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங்கில் ரெண்டு வேர்டிக்கல் இருக்குது சாட் பாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்று என்னென்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜெனரே
ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீழே வரும் சேட் பாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இதை என்ன சொல்லுவோம்னா இன்டென்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் நேம்டு என்டிட்டி ரெக்கக்னிஷன் அப்படின்றத சொல்லுவோம் இதுதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்எல்பின்ற ப்ராடர் டேர்ம்குள்ளே கீழே வர்றது என்னென்னா இன்புட் வர டெக்ஸ்ட்டை எடுத்து புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்ன பண்ண இன்டென்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்ன டேட்டா அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுன்றதுக்கு தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த சேட் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இதுக்கு இப்போ ஸோ ஓகே நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது நீங்கள் உட்காந்து நம்ம உட்காந்து எல்லாமே பண்ணோம்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அது ஸோ ஸ்பேசி ராஜா என்எல்யூ இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணும் டீப் லேர்னிங்கும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த ராஜா என்எல்யூ ஸ்பேசி இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து நம்மளும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எப்படி இந்த ட்ரைனிங் நான் வந்து சொன்னேன் வாயால் தான் நம்ம வந்து நான் வந்து ட்ரைனிங் சொன்னது வந்து ட்ரைனிங் செட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சொன்னேன் இது எப்படி இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நான் ஒரு காமிச்சிட்றேன் நான் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ அந்த இன்டென்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மாதிரி தான் இப்போ பார் செக் பேலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ட்டுக்கு எப்படி தான் யூசர்ஸ் கேட்பான் What is my balance? How much do I have in my savings account? How much do I have in my savings account? How much could I pay in yen? In this case, the user intent is check balance. Now, what I said is that I said that I said that the user said that the intent to the soldier sentence, user soldier sentence, the intent to the user said that the user said that the intent to the user said that the intent to the user said that the intent to the user said that the data was extracted from the entity extraction. Now, the account type is the account type. ஒரு டேட்டா ஐ ஹவ் மை சேவிங்ஸ் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அதை வந்து அக்கௌண்ட் டைப் பண்ணுறது சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத இவங்க இங்கே சொல்லிக்கிறாங்க அக்கௌண்ட் டைப் பண்ணு கூட சொல்லலாம் அது அக்கௌண்ட் சோர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது தான் இதில் வந்து டேட்டா அதை பாருங்கள் அவங்க அந்த செட் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு ஒரு ஒரு என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்மட் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ரசாவோட ஃபார்மட்டு ஸோ இப்போ வந்து செக் பேலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ட்டுக்கு யூசர் எந்தெந்த விதமெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்றது ஒரு பத்து நாலஞ்சு ட்ரைனிங் செட் கொடுத்துட்டு அதில் டேட்டா என்னென்ன டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா டிக்கெட் புக்கிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் வந்து என்னால் டிக்கெட் அண்டர் ஸ்கோர் புக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் என்னென்ன சொல்லலாம் ஐ எம் லுக்கி ஐ எம் லுக்கிங் டு புக் அ டிக்கெட் ஐம் ஐ நீட் அ டிக்கெட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்போது ஐ எம் ஐ வாண்ட் அ டிக்கெட் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் மல்டிப்புள் இது போட்டுக்கிட்டு அதில் இருக்க அந்த அந்த என் டேட்டாவை மட்டும் இந்த செட் ராக்கெட்டில் போட்டு அது பேர் என்னென்னு ஒரு வேரியபிள் மாதிரி ஒன்று என்டிட்டி நேம் சொல்லுவாங்க இதில் அதை கொடுத்துக்கிறது தான் அந்த இன்டென்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சரிங்களா ராஜாவோட இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காட்டுறோம் பாருங்கள் இன்னொரு இது ரெஸ்டாரண்ட் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்க் ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட் புக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு இப்போ இது இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து என்னென்னா ராஜாவோட டெமோ டெமோ அப்ளிகேஷன் கிட்டபில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஒரு இன்டர்நெட்டோட இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் காட்டுறேன் நான் எப்படி எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஆஸ்க் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்றது ஒரு இன்டர்நெட்டு அது எப்படி எப்படிலாம் யூசர் கொடுப்பான் எனி குட் ரெஸ்டாரண்ட் நியர் பை கேன் யூ ஃபைண்ட் அ ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து அதை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இல்லாமல் ஒன்று பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணும் ஒரு ஆஸ்க் ரெஸ்டாரண்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்றத ஐடிஃபை பண்ணும் இதுதான் அந்த இன்டென்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது என்டிடி எக்ஸ்ட்ராக்ஷனும் இதுலேயே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறது அந்த செட் ப்ராக்கெட்டில் போகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் ஆஸ்க் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாருங்கள் கேன் யூ கிவ் மீ த டைம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ட் டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்டி நேம் என்டிடி ரெக்கக்னிஷன் சொன்னேன் டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் டைம் இஸ் இட் இன் பெர்லின் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் அப்படின்றது ஒரு டேட்டா ஸோ அந்த இப்படி தான் அனடேட் இது பேர் அனடேட் சொல்லுவாங்க லேபிளிங் சொல்லுவாங்க மெஷின் லேர்னிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு இந்த என் என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு நமக்கு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன்
ஸ்பேஸியும் ர ரசாவும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்களே கூட ஒரு மெஷினில் நீங்கள் அல்காரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கை கிட்லன்னு வச்சோ ஒரு டென்சர் ஃப்ளோ வச்சோ நீங்களே கூட எழுதலாம் பட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வேணான்றதுக்காக நம்ம இது ரெண்டுமே இப்போ கூட இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது அது என்னென்ன டூல்ஸும் பார்த்தோம் நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜெனரேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் நம்ம வந்து வர்ற யூஸர் சொல்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் இன்புட்டை புரிஞ்சுக்கிறது இது அதுக்கு ஆப்போசிட் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே டிக்கெட் புக்கிங் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்படின்றத புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சுட்டு சேட்பாட் என்ன பண்ணோம் டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டத்துக்கிட்ட போயிட்டு அந் அந்த டேட் டேட்டும் வாங்கிடும் யூசர்கிட்ட அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு அவன் கு கொடுத்த டேட்டுக்கு இந்த ரெண்டு லொக்கேஷன் கூட ட்ரெயினில் சீட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்து டிக்கெட்டு இருக்குது இல்லை இல்லை அப்படின்றது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டேட்டாபேஸில் போய் டேட்டாபேஸில் டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு உனக்கு நமக்கு சிஸ் சேட்பாட்டை சொல்லிடும் சேட்பாட் வந்து இப்போ திரும்ப யூசர்கிட்ட சொல்லணும் இது கான்வர்சேஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றதால் இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல வந்து அந்த டிக்கெட் டிக்கெட் இருக்கு அவைலபிள் டிக்கெட் இஸ் நாட் அவைலபிள் அப்படின்றத டெக்ஸ்ட்டாக அது வந்து பண்ணி டெ டெக்ஸ்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டு அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா தேர் இஸ் நோ டிக்கெட் அவைலபிள் ஆன் திஸ் டேட் ஃபார் சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்படின்றது ஒரு ஒன்று ஒரு வேலை டிக்கெட் இல்லைன்னா அந்த டிக்கெட் இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் டிக்கெட் அவைலபிள் ஆன் திஸ் டேட் ப்ளீஸ் செலக்ட் த ட்ரெயின் சொல்லிட்டு கீழே அது லிஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இன் அவன் கொடுத்த இன்புட்டை படித்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சேட்பாட்டை கொடுக்கறது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன்னா அந்த வந்த இதுலேருந்து திரும்ப யூஸருக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கான டெக்ஸ்ட்டை ஃபார்மேட் பண்ண ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் அவுட் புட் கொடுக்கறதுக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த என்எல்பி ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் இப்போ தான் கொஞ்சமாக நம்ம பிரேக் த்ரூ வந்துருக்கு வந்துட்டு இருக்குது இன்னும் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு இன்ஃபேக்ட் அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு வரலை நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ இப்போ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேட்பாட்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் இல்லை பெயிட் சொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை மார்க்கெட்டில் எல்லாம் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகாது இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தோ நம்ம வி கிளைம் நம்ம வந்து நிறைய பிரேக் த்ரூ பண்ணிட்டு நல்லா பண்ணிட்டோம் அந்த மஷின் லாங்குவேஜ் இந்த டீப் லேர்னிங் ஃபீல்டுனாலும் அதுவும் அந்தளவுக்கு இன்னும் இல்லை நான் சொன்னது நேச் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் டியூ டு த நம்ம நிறைய பேர் நிறைய ஸ்லாங்கில் பேசுவோம் நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொனவுன்சியேஷன் இருக்கும் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்போ வந்துருக்குது மார்க்கெட்டில் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன்றது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான இருந்தது ஸோ இது அந்தளவுக்கு வரல ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சேட்பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் நைன்டி வந்து எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எல்பி கீழே யூஸ் பண்ணக்கூட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த இது ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன்னா என்னன்ற சேட் பாட்டுக்கலாம் ஃபியூச்சரில் இன்னும் இதெல்லாம் நல்லா வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் அது பண்ணும் ஸோ சேட் பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணோன்னா வர்ற இன்புட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்எல்பி ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் யூஸ் பண்ண போகுது இன்புட் அவன் என்ன கான்வர்சேஷனாக என்ன சொல்ல போகிறான்றதையும் திரும்ப அவனுக்கு வந்து அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு அதுவும் ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயோ இல்லை கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ண போகுது இதுதான் நேச்சுரல் இதுதான் வந்து என்எல்பி ஸோ இந்த சேட்பாட் அகெயின் சேட்பாட்டு என்ன என்ன பண்ணோன்னா இது வந்து ஓகே இன்புட்டை புரிஞ்சிக்கிச்சு இன்புட்டை புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணோன்னா அந்த கான்வர்சேஷன் யூசருக்கும் பாட்டுக்கும் உள்ள கான்வர்சேஷனை மேனேஜ் பண்ணும் இந்த சேட்பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸு ஸோ அதுக்கு வந்து 